Il s'appelait Charles Blondin. C'était un grand funambule et acrobate. Les enfants, un funambule, c'est quelqu'un qui marche en équilibre sur un câble tendu en hauteur. Un jour, il est allé vers les chutes de Niagara. Niagara. Il a été inspiré et il a décidé de traverser les chutes de Niagara. Et le fil était long de 300 mètres. Vous voyez d'une rive à une autre et vous voyez le bateau, il était tout petit. Et la hauteur était de 48 mètres et l'eau était très chaude, très bouillante et ça, ça tombait bru. Donc imaginez que ça, ça fait un peu peur, mais il a décidé de le faire. Et il a fait, il a traversé euh, donc, euh, la, la, la chute de Niagara sur un fil. D'abord, il a fait euh, en marchant, et puis après, il a, fait les... il a marché sur les, les échasses. Euh, ensuite, il a décidé de faire un peu plus difficile. Il a marché en se cachant les yeux, et il a même euh, emmené sur son dos euh, son manager. Et tout le monde le regardait, et tout le monde applaudissait en voyant tous ses exploits. Il a encore accentué la difficulté. Il a même décidé de, de manger euh, sur, sur le fil, de, de faire cuire un, un œuf sur le plat. Et, et aussi, vous voyez, il a mis la tête sur la, 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 la corde. Un jour, il a pris une boîte et il a demandé à, à la foule « Est-ce que vous croyez que je suis capable de porter quelqu'un dans cette boîte et faire la traversée ?» Et tout le monde a dit, oui, bien sûr, tu es capable, on a dit que tu as fait tous ces, ces exploits-là, tu en es capable. Alors, il demande à tout le monde, à quelqu'un, alors, est-ce que quelqu'un est prêt à, vous, à se mettre dans la boîte Et c'était le silence total. Personne n'a osé le faire. Mais, une dame est sortie de la foule et a accepté de se mettre dans la boîte. Et cette vieille dame était sa maman. Et cette vieille dame avait confiance en lui parce que cette dame, sa maman, le connaissait. Et elle était prête à remettre toute sa vie entre les mains de son fils. Et donc ils ont fait la, la traversée sans crainte. Euh, c'est une image que, par exemple, les chutes de Niagara, c'est nos, nos, nos épreuves, les enfants, nos doutes, nos craintes, nos difficultés. Euh, c'est très fort les chutes de Nagara. Les enfants dans votre école, le collège, à l'université, vous avez vos doutes, vos difficultés, vos craintes, vos épreuves. Euh, Est-ce que nous sommes prêts, nous, à remettre toute notre confiance en Dieu, en Dieu pour lui qui est le plus puissant, lui qui veut nous sauver de la mort Est-ce qu'on est prêts comme cette vieille dame à donner sa vie, à confier sa vie à son fils parce qu'elle savait qu'il il sait faire la chose et euh, tout pourra y arriver. Et c'est Dieu nous incite à avoir un, un pas de foi. Et la foi, c'est la, la confiance totale en Dieu qui nous aime infiniment. La foi, c'est tout confier en Dieu qui nous connaît et qui nous appelle par notre prénom. Et la foi, c'est être sûr que Dieu nous promet, promet tout ce qu'il promet, il le fait. Et euh, avec ce qui se passe en ce moment, je vous encourage les enfants et les jeunes de, de faire un pas de foi en, en Dieu pour sa protection. Et, et le verset que je vous laisse, ce qu'on a appris la, la, le mois d'avant, c'est « Confie-tu en l'éternel de tout ton cœur, ne t'appuie pas sur ta sagesse, reconnais-le sur, sur tes sentiers et il apprendra, reconnais-le dans tes voies. » Et il a plein de tes sentiers. Amen.